Oui, donc j'ai effectivement travaillé 30 ans avec Paul Rapaport, qui était l'avocat de la famille Audin jusqu'à sa mort. Et euh, je voudrais évoquer à travers euh, son parcours quelques-unes, parce qu'ils ont été très nombreux quand même, hein, donc quelques-unes des, des, personnes, des personnes qui toutes leur, enfin, qui ont fait de leur vie, euh, qui ont accompagné toute leur vie ce, ce combat euh, pour la reconnaissance de la vérité euh, dans l'affaire Audin et aussi euh, qui ont fait de leur vie un combat contre la torture, parce que ce sont deux combats inséparables, évidemment. Alors, Roland Rapaport, il a rencontré José Toda pour la première fois en 1957. Il avait 24 ans, et il était euh, collaborateur de Jules Borker, qui a, de Dorton Borker, par contre, qui a été, euh, le, le 4 juillet 1957, a déposé au nom de José Toda une plainte pour homicide volontaire, donc, qui a été le premier avocat de, de José Toda. Et euh, Roland rappelait dans un article au Monde, euh, qui euh, avait dans un papier euh, passé un peu vite sur le rôle des communistes euh, dans ce combat, euh, que euh, ce, cette euh, lutte pour l'indépendance de l'Algérie et la défense des, des, des militants de l'indépendance de l'Algérie n'aurait jamais été possible sans le soutien du Parti communiste français et du journal Humanité. Il disait « Je ne suis plus membre du Parti communiste depuis longtemps. Je n'entends pas pour autant oublier comment s'exprima la solidarité de ce parti avec les peuples en lutte pour leur indépendance. » Ce fut parmi les raisons de mon adhésion, l'une de celles que je ne remets pas en cause aujourd'hui. Nous étions alors peu de temps après la fin de la guerre mondiale. Mes aînés avocats communistes, qui allaient régulièrement en Algérie, avaient été pour la plupart de jeunes résistants. Ils avaient le sentiment, en défendant ceux qui subissaient l'oppression parce qu'ils voulaient l'indépendance, de demeurer fidèles à leur idéal. Je regrette d'autant moins d'avoir été communiste et d'avoir que ces questions n'appartiennent pas à un passé résolu.